ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஃபுல் கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் ட்ரையாங்கிள்ஸ்னால் பேசிக்காக நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் காங்கிரன்சி ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் எப்போ ரெண்டு ட்ரையாங்கிளை காங்கிரன்ட்டுன்னு சொல்ல போகிறோம் காங்கிரன்சி ப்ரூவ் பண்ணுறது எதுக்கு அப்படின்றது எல்லாத்தையும் தெளிவாக பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிள்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ட்ரையாங்கிளில் மொத்தம் எத்தனை பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ் பார்ட்ஸ் இருக்குது என்னது மேம் சிக்ஸ் பார்ட்ஸ் அப்படின்னா அதில் வந்து மூணு ஆங்கிள் இருக்கும் மூணு சைட் இருக்கும் த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் அண்ட் த்ரீ சைட்ஸ் அதை தான் வந்து சிக்ஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எதுக்காக இந்த காங்கிரன்சியை கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா காங்கிரன்சி அப்படின்றது வந்து ட்வின்ஸ் மாதிரி ஒரே ஷேப் ஒரே சைஸில் இருப்பாங்க அவங்கள தான் காங்கிரன்ட்டுன்னு சொல்ல முடியும் ஸோ நம்ம கண்ணால் பார்த்தா ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம எதுவுமே டிசைட் பண்ண முடியாது இல்லையா அதுக்கு ஒரு சர்டின் கண்டிஷன் எடுத்து சொல்ல போகிறோம் அதுதான் க்ரைட்டீரியான்னு சொல்லுவாங்க என்னென்ன கண்டிஷன்லாம் இருந்தால் அவங்க ரெண்டு பேரையும் காங்கிரன் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்ல முடியும் காங்கிரன் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்றத இப்படி ஒரு சின்ன ஸ்லாஷ் இப்படி ரெண்டு லைன் போட்டு தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் காங்கிரன்ட்டுன்னு சொல்கிறதுக்கு இதில் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷனை அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கணும் இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுனால என்ன யூஸ் அப்படின்னா மொத்தம் ஆறு பார்ட்டுன்னு சொன்னேன் இல்லையா இதில் எல்லா கண்டிஷன்லையும் பாருங்கள் மூணு பார்ட்டு தான் இருக்குது இதில் எஸ் அப்படின்னு நான் எழுதியிருக்கிறது எல்லாமே வந்து சைடு எஸ்ன்ற ஆல்ஃபபெட் வந்து சைடை குறிக்குது ஏன்ற ஆல்ஃபபெட் வந்து ஆங்கிளை குறிக்குது ஸோ சைடு 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 ஆங்கிள் சைடு ஆங்கிள் சைடு ஆங்கிள் இதில் ஆர் ஹெச் எஸ் அப்படின்றதுல மட்டும் ஆர்ன்றது வந்து ரைட் ட்ரையாங்கிள் ரைட்னா நைன்டி டிகிரி ஹெச்ன்றது வந்து ஹைபாட்டியூனஸ் எஸ்ன்றது வந்து சைடை குறிக்குது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பேசிக் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதில் ஏதாவது மூணு எந்த ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகியிருந்தாலும் இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஆறு பார்ட்டும் கண்டிப்பாக ஈக்குவல் தான் ஏதாவது மூணு பார்ட்டு இதில் இந்த எந்தாவது ஒரு கண்டிஷனில் மூணு பார்ட்டு கம்ப்ளீட்டாக சேமாக வந்தது அப்படின்னா மற்ற மூணு பார்ட் இருப்பாங்கல்ல அவங்க கண்டிப்பாக சேமன்னு சொல்லிடலாம் ஒரு ட்ரையாங்கிளில் இந்த ட்ரையாங்கிளோட மூணு சைடும் இந்த ட்ரையாங்கிளோட மூணு சைடும் ஈக்குவல்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆப்வியஸாக அவங்களோட மூணு ஆங்கிளும் ஈக்குவல் தான் அதை நம்ம சொல்லிடலாம் சப்போஸ் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்லையும் இதில் இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஒரு சைடும் இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஒரு சைடும் ஈக்குவல் இவங்களோட ஒரு ஆங்கிளும் இவங்களோட ஒரு ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக இருக்குது இன்னொரு சைடும் இன்னொரு சைடும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா எஸ்ஏஎஸ் காங்கிரன்சி படி இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் காங்கிரன்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு அவ நமக்கு தெரியாத சைடு இருக்குல்ல இந்த மூணாவது சைடு இந்த சைடோட லென்த் கண்டிப்பாக ஈக்குவல்னு என்னால் சொல்ல முடியும் நமக்கு தெரியாத இந்த ஆங்கிளையும் நம்ம என்னன்னு சொல்ல முடியும் ஈக்குவல்னு சொல்ல முடியும் அதுக்கு பேர் தான் சிபிசிடின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுவாங்க சிபிசிடினா என்ன கரஸ்பாண்டிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த காங்கிரன் ட்ரையாங்கிள் ஸோ நமக்கு அந்த யூனிட் பற்றி எதுவுமே தெரியலன்னா கூட சிபிசிடி படி அவங்க ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல்னு எழுதிட்டு வந்துடுவோம் நம்ம அதை தான் வந்து கரஸ்பாண்டிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் காங்கிரன் ட்ரையாங்கிள்ஸ்னு சொல்லி உங்களுக்கு வந்து எந்த ரெண்டு சைடு ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்களோ அந்த ரெண்டு சைடும் இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் எடுத்து இதில் ஏதாவது ஒரு காங்கிரன்சியில் அவங்க ரெண்டு பேரும் காங்கிரன்ட்டுன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாலே நம்ம செம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண மாதிரி தான் இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் இந்த காங்கிரன்சி ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் சிம்லர் ட்ரையாங்கிளோட பேசிக் வீடியோ இருக்குது அதை தேவைப்படுற ஸ்டூடெண்ட்டு போய் பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் இது வந்து எப்படி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் இஃப் ஓஏஸ் ஈக்குவல் டு ஓபி ஓலேருந்து ஏயோட லென்த்தும் ஓலேருந்து பியோட லென்த்தும் ஈக்குவல் ஓசிஸ் ஈக்குவல் டு ஓடி ஓசியோட லென்த்தும் ஓடியோட லென்த்தும் ஈக்குவல் இங்கேயும் ஒரு சின்ன லைன் போட்டிருக்காங்க இங்கேயும் ஒரு லைன் இங்கே டபுள் லைன் இங்கே டபுள் லைனாக இது ரெண்டும் ஈக்குவல்ன்றதுக்காக தான் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஷோ தட் ஏஓடி ஏஓடி இந்த ட்ரையாங்கிளும் பிஓசி பிஓசி இந்த ட்ரையாங்கிளும் காங்குரன்ட்டுன்னு ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் அப்படின்றது உங்களோட ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் ஏடியோட லென்த்தும் பிசியோட லென்த்தும் ஈக்குவல்னு காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்மளை கேட்டிருக்கிறது இந்த ட்ரையாங்கிளும் இந்த ட்ரையாங்கிளும் கேட்டிருக்காங்களே இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் எதெல்லாம் ஈக்குவல் அப்படின்னு முதல்ல எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்க கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஓஏன்ற சைடும் அந்த ட்ரையாங்கிளோட ஓபின்ற சைடும் ஈக்குவல் ஸோ இதோட ரீசன் வந்து கிவ்வன் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்கன்றத கிவ்வன் எழுதிக்கோங்க அதே மாதிரி ஓசியும் ஓடியும் ஈக்குவல் அதுவும் கிவன் தான் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு எடுத்து எழுதியாச்சு சரி ரெண்டு சைடு ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு இன்னொன்று ஏதாவது ஒன்று ஈக்குவலாக இருந்தால் தானே அதை நம்ம காங்கிரன்ஸில் சொல்ல முடியும்
ஸோ பிஓசியோ ஏஓடியோ ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால இதோட ரீசன் வந்து விஓஏன்னு எழுதிக்கலாம் வர்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ்ன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ இந்த டயக்ராமில் ஒரு சைடு ஒரு ஆங்கிள் இன்னொரு சைடு நமக்கு வந்து ஈக்குவலாக கிடச்சிருக்கு இது வந்து ஒரு சைட் இது ஒரு ஆங்கிள் இது ஒரு சைட் எஸ்ஏஎஸ் அக்சியம் இல்லை எஸ்ஏஎஸ் காங்குரன்சி எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கலாம் இல்லை எஸ்ஏஎஸ் கிரைட்டீரியான் கூட எங்கே எழுதிக்கலாம் எப்படி எழுதினாலும் ஒன்றுதான் ஸோ எஸ்ஏஎஸ் காங்குரன்சி படி நம்ம என்னன்னு சொல்லிடலாம் ட்ரையாங்கிள் ஏஓடின்ற ட்ரையாங்கிளும் ட்ரையாங்கிள் பிஓசியும் கண்டிப்பாக சேம் அப்படின்னு கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் இதை பேர் எழுதும் போது கண்டிப்பாக மாற்றி எழுதிடக்கூடாது அது எப்படி மேம் செக் பண்ணுறது கரெக்டாக எழுதியிருக்கமான்ட்டு இங்கே முதல் ரெண்டு ஆல்ஃபாபெட் ஏஓ இங்கே முதல் ரெண்டு ஆல்ஃபாபெட் வந்து பிஓ ஏஓவும் பிஓவும் ஈக்குவலாக ஆமாம் ஈக்குவல் தான் சைட்ஸு அடுத்த ரெண்டாவது மூணாவது ஆல்ஃபாபெட் வந்து ஓடி ஓசி ஸோ ஓடியும் ஓசியும் கூட ஈக்குவல் தான் கரெக்டாக தான் அப்போ நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஆங்கிள் செக் பண்ணால் இங்கே ஓ செகண்ட் பிளேஸில் வந்திருக்கு இங்கேயும் ஓ செகண்ட் பிளேஸில் வந்திருக்கு அப்போ நம்ம கரெக்டாக தான் எழுதியிருக்கோம் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ஒன்னாக நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு அடுத்து என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க ஏடியும் பிசியும் ஈக்குவலான்னு கேட்குறாங்க ஏடின்ற இந்த சைடும் பிசின்றது இந்த மேலே இருக்க சைடும் ஈக்குவலாக இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏடின்றது இங்கே ஃபஸ்ட் ஆல்ஃபபெட்டும் லாஸ்ட் ஆல்ஃபபெட்டும் இங்கே பிசின்றது ஃபஸ்ட் ஆல்ஃபபெட்டும் லாஸ்ட் ஆல்ஃபபெட் அப்போ ஒரே பிளேஸில் தான் இருக்காங்க அப்ப ஏடின்றது இந்த ட்ரையாங்கிளோட சைடு பிசின்றது இந்த ட்ரையாங்கிளோட சைடு கரஸ்பாண்டிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த காங்கிரன் ட்ரையாங்கிள் இதை வந்து சிபிசிடின்னு எழுதிட்டாலே போதும் செகண்டுக்கு நீங்க பெருசா எந்த ப்ரூஃப்மே எழுத தேவையில்லை ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் காங்கிரன் ட்ரையாங்கிள் காங்கிரன் ட்ரையாங்கிளோட கரஸ்பாண்டிங் பார்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்ன்றத வச்சு இந்த ட்ரையாங்கிளோட பேஸும் இந்த ட்ரையாங்கிளோட பேஸும் ஈக்குவல் தான் அண்டர் த கண்டிஷன் சிபிசிடின்னு எழுதிட்டாலே உங்க கொஸ்டின் ஃபுல் கரெக்ட் இன்னொரு கொஸ்டின் பாருங்க ஷோ தட் ட்ரையாங்கிள் டிஏபி டிஏபி இந்த ட்ரையாங்கிள் டிஏபி இந்த ட்ரையாங்கிள் காங்குரன் டு இபிபி இபிபி இந்த ட்ரையாங்கிள் டிலிருந்து வந்திருக்க இந்த ஏபியோட சேர்ந்திருக்க ட்ரையாங்கிளும் இலிருந்து வந்து இந்த பிபியோட சேர்ந்திருக்க ட்ரையாங்கிளும் இ காங்குரன்ட்டுன்னு ப்ரூவ் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டு செகண்ட் பார்ட்டு ஏடியும் பியும் ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு ரெண்டு பார்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளில் இதெல்லாம் ஈக்குவல்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் சரி இருக்கா நான் ஒரு கலர் இங்கே ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் சரி இருக்கா நான் இங்கே வந்து கலரில் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ப்ளூ கலர்லேயும் ஒரு ட்ரையாங்கிள் பிங்க் கலர்லேயும் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் காங்க ரெண்டுன்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ளூ கலர் ட்ரையாங்கிள் இருக்க இந்த ஆங்கிள் ஏவும் இந்த பிங்க் கலர் ட்ரையாங்கிள் இருக்க இந்த பியும் ஆல்ரெடி ஈக்குவல்னு கொஸ்டின்லேயே மென்ஷன் ஆகிருக்கு இந்த டயக்ராம் கொடுத்துட்டாங்க டயக்ராமில் ஒரே மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஆங்கிள்ஸ் எல்லாம் ஈக்குவல் தான் இந்த ஏயோட நேமை வந்து நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா டிஏ பி இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஆங்கிளும் இந்த பியோட நேம் வந்து இபிபி அதாவது இலிருந்து பி வழியா பிக்கு போற இந்த ஆங்கிள் அப்படின்னு அர்த்தம் இது ரெண்டும் ஈக்குவல் ஏன்னா அது கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ரீசன் வந்து கிவ்வன் எழுதுங்க அதே மாதிரி இந்த டபுள் ஆங்கிள் நம்மளால எடுக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா இந்த டபுள் ஆங்கிள் அப்படின்றது இந்த பிங்க் கலர் ட்ரையாங்கிளுக்குள்ளேயும் ஃபுல்லாக வரல இந்த ப்ளூ கலர் ட்ரையாங்கிளுக்குள்ளேயும் ஃபுல்லாக வரல இப்போ இந்த பிங்க் கலர் ட்ரையாங்கிளோட ஃபுல் ஆங்கிள்னா இதோட சேர்த்து எடுத்தா தான் இது வந்து இந்த பிங்க் கலர் ட்ரையாங்கிளோட ஆங்கிள் ஆகும் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஃபுல்லாக சேர்த்து எடுத்தா தான் இது வந்து ஃபுல் ஆங்கிள் எடுக்க முடியும் ஸோ இங்கே வந்து ஃபுல் ஆங்கிள் அவங்க கொடுக்கல ஸோ நம்ம தான் அதை எடுத்துக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் வந்து இது வந்து மென்ஷன் ஆயிருக்கு கொஸ்டின்ல ஏபியும் பிபியும் ஈக்குவல்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி இருந்தாலும் நம்மளுக்கு மூணு கண்டிஷன் வேணும் இந்த ஆங்கிளை ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா அதனால என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இந்த பார்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த பார்ட் ஆஃப் த வேல்யூ அதாவது இபிடி அப்படின்ற ட்ரையாங்கில் இந்த ஆங்கிளை வந்து இவங்க கூட நம்மளால் ஆட் பண்ண முடியும் இவங்க கூட நம்மளால் ஆட் பண்ண ஆக்சுவலாக கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிற பார்ட் வந்து டிபிபி அப்படின்ற ஆங்கிளும் இந்த பக்கம் இருக்க ஆங்கிளோட பேர் வந்து இந்த டபுள் லைன் போட்டிருக்க ஆங்கிளோட பேர் வந்து இபிஏ இது வந்து ப்ளூ கலர் ட்ரையாங்கிளோட ஆங்கிளும் கிடையாது பிங்க் கலர் ட்ரையாங்கிளோட ஆங்கிளுமே கிடையாது ஆக்சுவலாக ஸோ நம்மளுக்கு இந்த ப்ளூ கலரோட ஆங்கிள் வேணும்னா இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் வேணும் இதுதான் அதோட ஆங்கிள் அதே மாதிரி இந்த பிங்க் கலர் ட்ரையாங
EPB கடச்சிரும் அதே மாதிரி இந்த சைடு இவங்களும் இவங்களும் ஆட் பண்ணும்போது இந்த ஃபுல் ஆங்கிள் கடச்சிரும் அதாவது டிபிஏ கடச்சிரும் நமக்கு ஸோ ரெண்டுமே கிடச்சிருச்சு ஃபுல் ஆங்கிள் கிடச்சிருச்சு ஸோ இது ஒரு பார்ட் இந்த ஒரு ஆங்கிள் இங்கே வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ஆங்கிள் நம்மளுக்கு கிவன் கொஸ்டினில் இருக்குது இப்போ ரெண்டாவது ஆங்கிள் ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு ஏபியும் பிபியும் ஈக்குவல்னு ஆல்ரெடி கொஸ்டின்ல கிவன் ஸோ இதுவுமே ஆல்ரெடி கிவன் ஸோ இது ஒரு ஆங்கிள் இது ஒரு சைட் இது ஒரு ஆங்கிள் ஆங்கிள் சைட் ஆங்கிள் ஆங்கிள் சைட் ஆங்கிள் கிரைடீரியா யூஸ் பண்ணி இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன ட்ரையாங்கிள் சொல்லிடலாம் காங்குரன் ட்ரையாங்கிள் சொல்லிடலாம் காங்குரன்சி ஏஎஸ்இ காங்குரன்சி படி ட்ரையாங்கிள் டி ஏபி இஸ் காங்குரன் டு ட்ரையாங்கிள் இ பி பி அப்படின்னு எழுதிட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டோட ஆன்சர் முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ செகண்ட் அவங்க இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின்ல இது ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் சிமிலராக இருந்தா ஏடியும் பியும் ஈக்குவலா அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஏல இருந்து டியோட லைனும் பியில இருந்து இயோட லென்த்தும் ஈக்குவலான்னு கேட்கறாங்க கண்டிப்பா ஈக்குவல் தான் ஏன்னா கொஸ்டின்ல நம்ம ஆல்ரெடி என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம் ட்ரையாங்கிள் டிஏபி இஸ் காங்குரன் டு ட்ரையாங்கிள் இபி இபிபியா இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா ஏடியும் பிஇயும் ஈக்குவல் தான் ஏன்னா ஏடின்றது ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஆல்பாபெட் இங்க பிஇன்றது ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ரெண்டு ஆல்பாபெட் தான் கரஸ்பாண்டிங் சைட் தான் ஈக்குவலா இருக்கும் இங்க வேற வேற ஆல்பாபெட் வந்துச்சுன்னா அதை நம்ம எடுக்கவே முடியாது அப்போ சிபிசிடி கரஸ்பாண்டிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் காங்குரன் ட்ரையாங்கிள் யூஸ் பண்ணி உங்க ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல்ன்றதை நீங்க டைரக்டாவே எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ஷோ தட் ஆங்கிள்ஸ் ஆப்போசிட் டு ஈக்குவல் சைட்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஐசோசல் ஸ்ட்ரேங்கிளர் ஈக்குவல் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னா ஒரு ஐசோசல் ஸ்ட்ரேங்கிள் நம்ம ட்ரா பண்ணணும் ஐசோசல் ஸ்ட்ரேங்கிள்னா டூ சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இப்போ வந்து ஏ பி சி டூ சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம ஒரு கிவன் வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஏபிசின்னு ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்திருக்கேன் வித் ஈக்குவல் சைட்ஸ் ஏபியும் ஏசியும் ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கலாம் ஏபிசி ஈக்குவல் டு ஏசி நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஏபியும் ஏசியும் ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னா டூ ப்ரூவ் என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டினில் அப்படின்னா ஆங்கிள்ஸ் ஆப்போசிட் டு த ஈக்குவல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸ் ஆப்போசிட் டு த ஈக்குவல் சைட்ஸ்னா இந்த ரெண்டு சைடும் ஈக்குவல் இந்த சைடுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க ஆங்கிள் ஆங்கிள் சி ஏசிக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்க சைடு வந்து ஆங்கிள் பி அப்போ ஆங்கிள் பி சி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் சி அப்படின்ற ப்ரூஃபை தான் உங்களை அவங்க எழுத சொல்லியிருக்காங்க இந்த ட்ரையாங்கிளில் பியும் சியும் ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ணு அப்படின்றத உங்களோட கொஸ்டின் ஸோ டயக்ராம் இப்படியே வச்சுட்டு நம்மளால ப்ரூவ் பண்ண முடியாது அதனால நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு சின்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறோம் என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னா ஏலேருந்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஏடின்ற லைன் இந்த ஏடின்ற லைன் வந்து ஆங்கிள் பைசெக்டர் ஆஃப் ஆங்கிள் ஏ ட்ரா ஏடி விச் இஸ் ஆங்கிள் பைசெக்டர் ஆஃப் ஆங்கிள் ஏ ஏல இருந்து ஒரு ஆங்கிள் பைசெக்டர் டிரா பண்றோம் ஆங்கிள் பைசெக்டர்னா இங்க வர்ற ஆங்கிளும் இங்க வர்ற ஆங்கிளும் ஈக்குவல் டிரா ஏடி இஸ் அ ஆங்கிள் பைசெக்டர் ஆங்கிளை ரெண்டா கட் பண்ற மாதிரி ஒரு பைசெக்டரை வரைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் டிரா ஏடி அஸ் அ ஆங்கிள் பைசெக்டர் வரைஞ்சாச்சு இப்ப நம்ம நம்மளுக்கு வந்து ஒரு லைன் கிடைச்சிருக்கு ஏடின்னு இப்ப ரெண்டு ட்ரையாங்கிளை என் டயக்ராம் வந்து ஸ்பிளிட் ஆயிடுச்சு என்னோட ட்ரையாங்கிள் என்னென்னலாம் இருக்கு ஏபிடின்னு ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு ஏபிடின்றது ஒரு ட்ரையாங்கிள் இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் ஏசிடி ஏசிடின்னு ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்ல எதெல்லாம் ஈக்குவல் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆங்கிள் மட்டும் நம்ம எடுக்கக்கூடாது அந்த ஆங்கிள் தான் நம்ம ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது டு ப்ரூவ் எப்பவுமே வந்து கண்டிஷனுக்கு எடுக்கவே முடியாது ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏபிடி அந்த ட்ரையாங்கிள் ஏசி இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளையும் கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ஏபியும் ஏசியும் ஈக்குவல்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஏபிசி ஈக்குவல் டு ஏசி கொஸ்டின்ல கிவன் எழுதியாச்சு பிளஸ் நம்ம பை த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன எடுத்திருக்கோம் இந்த பக்கம் இருக்க ஹாஃப் ஆங்கிளும் இந்த பக்கம் இருக்க ஹாஃப் ஆங்கிளும் ஈக்குவல்னு எடுத்திருக்கோம் இல்லையா அப்போ இந்த ஆங்கிளோட பேர் என்ன இந்த ஹாஃப் ஆங்கிள் பேர் பிஏடி பிஏடின்ற ஆங்கிளும் இந்த பக்கம் இருக்க ஆங்கிள் பேர் சிஏடி சிஏடியும் ஈக்குவல் இது எப்படி கிடைச்சதுன்னா பை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம தான் அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதனால அதை பை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு எழுதுங்க பிளஸ் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கில் வேறு என்ன ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ஏடின்ற சைடு வந்து இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கும் ஒரு சைடாக இருக்குது இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கும் ஒரு சைடாக இருக்குது அப்போ நம்ம என்னென்னு எழுதிக்கலான்னா ஏடி இஸ் ஈக்கு
பேரை மாற்றி எழுதவே கூடாது எப்பவுமே கரெக்டாக எழுதணும் ஏன்னா இங்கே இருக்கிற பிஏன்ற சைடும் அங்கே இருக்கிற சிஏன்ற சைடும் தான் ஈக்குவல் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற ஏடியும் அங்கே இருக்கிற ஏடியும் ஈக்குவல் அது மாதிரி இங்கே ரெண்டாவது மூணாவது பிளேஸில் ஏடி வந்துச்சுன்னா இங்கேயும் அதே மாதிரி வர்ற மாதிரி எழுதுங்க அதுதான் கரெக்ட் பொசிஷன் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் சிமில காங்கிரண்ட்னு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு காங்கிரன் ட்ரையாங்கிளோட எல்லா பார்ட்ஸும் கண்டிப்பாக எப்படி தான் இருக்கும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஆங்கிள் பியும் இந்த ஆங்கிள் சியும் டெஃபினட்டாக ஈக்குவல் தான் அப்போ நம்ம சொல்லிடலாம் சி ஆங்கிள் பி ஆங்கிள் பியோட பேர் வந்து ஏபிசின்னு சொல்லலாம் இந்த பக்கம் இருக்க சியோட பேர் ஏசிடி அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஏ சிடி இல்லை ஆங்கிள் பி சி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் சி இந்த ட்ரையாங்கிள் கூட சொல்லிக்கோங்க இதோட ரீசன் என்ன அப்படின்னா சிபிசிடி கரஸ்பாண்டிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த காங்கிரன் ட்ரையாங்கிள் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்றத வச்சு ஆங்கிள் பியும் ஆங்கிள் சியும் ஈக்குவல்ன்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் இதே கொஸ்டினை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஷோ தட் ஏடி இஸ் அ லைன் பைசெக் த பேஸ் பிசி அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதே ப்ரூஃப் இப்படியே தான் எழுதணும் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் காங்கிரன்ட்னு தான் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஏடி பைசெக்ட் பிசி நான் பைசெக்னா ரெண்டா பிரிக்குதுன்னு ப்ரூவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு தானே கேட்டிருக்காங்க அப்போ கண்டிப்பாக இந்த பிடின்ற லென்த்தும் டிசின்ற லென்த்தும் கூட எப்படி தான் இருக்கும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அதுவும் சிபிசிடி தான் கரஸ்பாண்டிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த காங்கிரன் ட்ரையாங்கிள் படி பிடியும் டிசியும் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால ஏடி இஸ் த பைசெக்டர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூஃபை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் சப்போஸ் இதை பைசெக்டர்னு கேட்காம இதே கொஸ்டினில் இஃப் ஏபிசி இஸ் ஐசோசல் ட்ரையாங்கிள் ஏடி இஸ் அ ஆங்கிள் பைசெக்டர் ஆஃப் ஆங்கிள் ஏ அண்ட் ஷோ தட் ஏடி இஸ் அ லைன் இஸ் அ பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் ஆஃப் த பேஸ் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் உங்கள் புக்கில் இருக்கு இதே ப்ரூஃப் இதே மாதிரி எழுதுங்க இதே காங்கிரன்ஸில் ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் மட்டும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் என்னென்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் ட்ரையாங்கிள் ஏபிடின்ற ட்ரையாங்கிளும் ட்ரையாங்கிள் சி சரி ஏபிடின்னு எழுதிட்டோம் அப்போ இங்கேயும் ஏசிடின்னு எழுதுங்க ஏன்னா ஏபின்ற சைடும் ஏசின்ற சைடும் தான் ஈக்குவலாக வரும் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் காங்குரன்ட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா ஸோ காங்குரன் ட்ரையாங்கிள் படி நம்ம என்னன்னு சொல்லிடலான்னா பிடின்ற சைடும் டிசின்ற சைடும் ஈக்குவல் தான் ஏன்னா சிபிசிடி படி அப்போ இது வந்து இந்த லைன்ஸ் அ பைசெக்டர் பைசெக்டர்னா ஒன்றுமே இல்லை அது ரெண்டா பிரிக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம என்னன்னு சொல்லிடலான்னா ஏடி இஸ் த பைசெக்டர் ஆஃப் பிசி பைசெக்டர் தான் கொஸ்டினில் கொடுத்துட்டாங்களே மேம் நம்ம தானே ஆங்கிள் பைசெக்டர் எடுத்துருக்கோம் ஆங்கிள் பைசெக்டர்ன்றது வேற பைசெக்டர் ஆஃப் பிசின்றது வேற ஆங்கிள் பைசெக்டர்னா இந்த இடத்துல வரைஞ்ச லைன் இந்த இடத்த ரெண்டா பிரிக்குதுன்னு அர்த்தம் பைசெக்டர் ஆஃப் பிசினா பிசின்ற லைனை ரெண்டா பிரேக் பண்ணியிருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ வந்து பைசெக்டர் ஆஃப் பிசின்னு கேட்டாங்கன்னா பிடிசி கொண்ட டிசின்னு எழுதிட்டு தான் பைசெக்டர் ஆஃப் பிசின்னு எழுதணும் கொஸ்டினில் வெறும் பைசெக்டர்னு கேட்காம ஷோ தட் இட் இஸ் அ பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஷோ தட் ஏடி இஸ் அ பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் இதே ப்ரூஃப் இதே மாதிரி எழுதி கடைசியாக சம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு இது வரைக்கும் எழுதினோம் ஏடி இஸ் அ பைசெக்டர் ஆஃப் பிசின்னு எழுதிட்டு பர்பண்டிகுலர்னா இந்த இடத்துல நைன்டி டிகிரின்னு நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும் அதுதான் பேசிக் இப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் காங்குரன்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா இந்த பக்கம் இருக்கிற ஆங்கிள் டியும் இந்த பக்கம் இருக்கிற ஆங்கிள் டியும் கண்டிப்பாக எப்படி தான் இருந்திருக்கும் ஈக்குவலாக தான் இருந்திருக்கும் லெட்டஸ் அசியும் இது ஒரு எக்ஸ் இது ஒரு எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த டியோட பேர் என்ன ஏடிபி ஏடிபி ஈக்குவல் டு இந்த டியோட பேர் என்ன ஏடிசி நம்ம ரெண்டத்தோட பேரையும் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் சேனா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ்ன்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துட்டோம் இது ரெண்டும் ஈக்குவல்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மேலே இருக்க ரெண்டு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணால் கண்டிப்பாக என்ன தான் வரும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி தான் வரும் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரின்னு கண்டிப்பாக நம்ம எழுதிக்க முடியும் ரீசன் என்னென்னா லீனியர் பேர்ஸ் லீனியர் பேர்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு மேலே ரெண்டு ஆங்கிள் லைஸ் ஆயிருந்தாங்கன்னா அவங்கள ஆட் பண்ணால் கண்டிப்பாக என்ன தான் வரும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி தான் வரும் அதுக்கு பேர் தான் லீனியர் பேர் அப்போ இந்த எக்ஸும் எக்ஸும் ஆட் பண்ணால் கண்டிப்பாக என்ன தான் வரும் லீனியர் பேர் தான் வரும் அப்போ டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரின்னு எழுதலாம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி பை டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி அப்போ இந்த எக்ஸ்ன்றது நைன்டி தான் அப்போ அந்த ஆங்கிள் டி வந்து நைன்டி டிகிரி ஃபார்ம் பண்ணி இருக்கிறதுனால ஏடி இஸ் த ஆல்டிடியூட்னு ஒன்று கேட்கலாம் ஆல்டிடியூட்னாலும் த லைன் விச் மேக்ஸ்